conoscere il territorio, verificarne lo stato di salute sotto l'aspetto geologico e del rischio sismico per poter pianificare interventi edilizi sicuri e al riparo da eventi tellurici. Il geologo Matteo Collareda, a cui il comune di Teramo aveva affidato lo studio sulla microzonazione sismica del territorio, ha consegnato la sua relazione finale. Si tratta di uno strumento fondamentale per la programmazione degli interventi sul territorio e per una corretta pianificazione urbanistica. Dall'analisi emerge che si ha di fronte un'area disomogenea. Presenta quindi delle criticità sismiche differenti in base al contesto geologico. Eh, costruire sul centro storico significa avere delle accortezze diverse che costruire sulle zone collinari, proprio perché la geologia ci insegna che un evento sismico si presenta in modo differente in base a dove si va a costruire. Lo studio suddivide dunque il territorio sotto il profilo della risposta ad un terremoto valutata tenendo conto delle interazioni tra le onde sismiche e le condizioni proprie di ogni zona. Dall'interpretazione delle misure geognostiche condotte si sono potuti ricavare modelli sismici stratigrafici rappresentativi grazie ai quali sono state condotte simulazioni degli eventi sismici finalizzate a ricavare i fattori di amplificazione. Il risultato finale sono le mappe denominate carte di microzonazione sismica che forniscono una base conoscitiva sulla pericolosità sismica locale delle diverse zone e consentono di stabilire gerarchie di rischio. Ad esempio la zona ad est, quella dell'area industriale, è sicuramente quella meno a rischio, mentre il centro storico e le aree collinari hanno un fattore di rischio più alto. Il rischio non è solo geologico, il rischio comprende anche la vulnerabilità delle strutture, quindi eh, sono tanti i fattori che concorrono nella definizione del rischio, non è solo la pericolosità intesa come geologia e quindi bisogna fare una valutazione ad ampia scala dal punto di vista appunto della pericolosità sismica e della vulnerabilità delle strutture. Quanti sono le zone dunque che eh, avete censito, comunque avete messo sotto la lente di ingrandimento qui a Teramo? Abbiamo censito tantissime aree, questa è la realtà, tutte le zone fortemente urbanizzate, quindi quelle del centro storico, piuttosto che le zone industriali del fondo valle, ma tantissime anche frazioni cosparse nel territorio di Teramo. Comunque si può costruire ovunque, ma bisogna adottare le necessarie accortezze. Assolutamente sì, questa è la filosofia anche di questo studio, che non pone vincoli né alla pianificazione né alle costruzioni, ma mette l'accento su certe problematiche e pone l'attenzione sulle costruzioni.